ஹலோ கைஸ் திஸ் இஸ் சாய் திரவியோ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆர்எஸ்எஸோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போ நிறைய பேர் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்காது பிஜேபியோட பேக் போன் தான் ஆர்எஸ்எஸ் சாமி இல்லை ஆர்எஸ்எஸ் சொல்லி தான் பிஜேபி இயங்குறாங்களாமே இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் நமக்குள்ளே இருக்கல நான் சிம்பிளாக அந்த எடுத்தோடனே இந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறேன் ஆர்எஸ்எஸோட கட்சி தான் பிஜேபி அதாவது ஆர்எஸ்எஸ் தோ ஆர்எஸ்எஸ்ஸால் தோக்கப்பட்ட கட்சி தான் பிஜேபி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஓப்பனிங்லாம் சொல்லிடுற ஒரு விஷயம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்எஸ்எஸ் இந்த ஆர்எஸ்எஸோட ஹிஸ்ட்ரி பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த ஆர்எஸ்எஸோட ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்து முடிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பிஜேபியோட பிகின் பிகினிங்கை பார்த்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க உங்களுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் அட் த சேம் டைம் பிஜேபியோட பிகினிங் பற்றியும் தெரிஞ்சிக்கலாம் சரி வாங்க வீடியோ குள்ள போகலாம் கைஸ் வந்துட்டு பிஃபோர் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த மாதிரி டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரத்துக்காக போராட்டி இருந்த நாட்கள் காந்திஜியாக இருக்கட்டும் நிறைய சுதந்திர போராட்ட தாய்கள்லாம் வந்து உருவான காலங்கள் அது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் காந்திஜி வந்துட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக போராடிட்டு இருந்தார் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் காந்திஜி பீஸ்ஃபுல்லாக போராடுவார் நேதாஜி வந்துட்டு ஆயுதம் எந்த போராடுவார் இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் சிம்பிளாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நான் எதுக்கு காந்திஜியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா காந்திஜியை வச்சு தான் ஒரு இன்னொருத்தர் உருவானார் ஸோ அவர் கீழே அவரோட சிஷியர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சிஷியர்கிட்ட இருந்தால் ஆர்எஸ்எஸ்ஸே உருவாச்சுன்றதான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறேன் கிளியராக சொல்கிறேன் பாருங்கள் காந்திஜி வந்துட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக போராடிட்டு இருக்கும் போது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இந்த பக்கம் பாலகங்காதர் திலக்கின்றவர் ஆயுதம் ஏந்தி போராடிட்டு இருந்தார் அதாவது ஆயுதம் ஏந்தி போராடுற மீன்ஸ் ரொம்பவே அக்ரிசிவ் அதாவது பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக போராடிட்டு இருந்தார் உங்களுக்கு என்ன சிம்பிளாக சொல்லலாம் அது வந்து நேதாஜி உள்ளே வராத காலங்கள் அதாவது நேதாஜி எப்போ உள்ளே வந்தார் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அந்த மாதிரி டைம்னா நேதாஜி உள்ள வந்த காலம் ஸோ இதெல்லாம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் காந்திஜி வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக போராடுறதும் பாலகங்கா திலாக் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக போராடுறோம் இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ பாலகங்காதர் திலக்கோட மிகப்பெரிய ஒரு ஃபாலோவர் அதாவது பாலகங்கா திலக்கு தான் வந்துட்டு உயிர் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபாலோவர் தான் கே எஸ் எட்கேவர் இவருக்கு வந்துட்டு காந்தியோட ஐடியாலஜி சுத்தமாக பிடிக்கும் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்துட்டு பாலகங்காத திலக் இறந்துடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் கே எஸ் எட்கேவர் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக அதாவது பாலகங்கா திலக் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரோ ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக கே எஸ் எட்வேகர் இறங்குறாரு கே எஸ் எட்கோர் இறங்கும் போது அப்புறம் திருப்பி டேரெக்டாக காந்திக்கும் கே எஸ் எட்கேவருக்கும் இன்னும் டேரெக்ட் கிளாஷ் வருது ஏன்னா பாலகங்கா திலக் வந்து இறந்ததுனால ஹெட்கேவர் வந்து மேலே வராரு ஸோ காந்திக்கும் எட்கேவருக்கும் மிகப்பெரிய டேரெக்ட் கிளாஷ் நடக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஹெட்கேவர் வந்துட்டு அவரோட க்ளோஸ் சர்க்கிளில் இருக்க ஒருத்தரை போய் மீட் பண்ணுறாரு அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் இந்து மகாசபாவோட ஒரு மிகப்பெரிய பொலிட்டிஷியன் ஓகேங்களா ஸோ இந்து மகாசபாவில் இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய பொலிட்டிஷியனை போயிட்டு ஹெட்கேவர் மீட் பண்ணுறாரு ஹெட்கேவர் மீட் பண்ணி சொல்கிறார் இந்த மாதிரி வந்து காந்தி பீஸ்ஃபுல்லாக போராடிட்டு இருக்காரு அவர் தான் வந்து இப்போ இந்தியாவுக்கே ஒரு பெரிய மைனஸ் ஸோ இவர் வச்சுட்டு தான் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து இன்னும் ஃப்ரீடம் தராமல் இருக்காங்க ஸோ நம்மள மாதிரி வந்துட்டு ஆயுதம் ஏந்தி போராடினா நமக்கு நிச்சயமாக ஃப்ரீடம் கிடைச்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஹெட்கேவர் ஸோ இந்து மகாசபாவை சேர்ந்த ஒரு அந்த ஒரு பெரிய பொலிட்டிஷியன் அப்படியே வந்து மூர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மூர்ஜின்ற வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு நீ போயிட்டு முதல்ல கற்றுக்கோ எப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்குறதுன்னு கற்றுக்கோ எப்படி முதல்ல ஒரு தலைமை தாங்குறதுன்னு கற்றுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி ஹெட்கேவர் கிட்ட அவர் ஐடியா கொடுக்க உடனே ஃபைனலாக ஹெட்கேவரும் கிளம்பி அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் போகிறாரு வெஸ்ட் பெங்காலில் போயிட்டு எப்படி இந்த ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்குறது என்ன மாதிரி போராடுறது அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கற்றுக்கிறாரு ஹெட்கேவர் கற்றுக்கிட்டு திருப்பியும் மும்பைக்கு வராரு அவர் மும்பைக்கு வர சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி ஆயிடுது இவர் மும்பை வரும்போது தான் வீர் சர்வாக்கர் அப்படின்றவர் வந்து அவரோட புக்கை வந்து இவர் படிக்கிறார் வீர் சர்வாக்கர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹிந்துட்டுவாக கொண்ட ஒரு பொலிட்டிஷியன் இவர் ஸோ வீர் சர்வாக்கர் புக்கை வந்துட்டு ஹெட்கேவர் படிக்கிறாரு ஸோ இப்போ ஏற்கனவே வந்து ஹெட்கேவர் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வேறு போயிட்டு பல கோர்ஸ்லாம் வர கற்றுட்டு வந்திருக்காரு எப்படி அந்த ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய கோர்ஸ்லாம் கற்றுட்டு வந்திருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி கற்றுட்டு வந்த உடனே அவர் படிக்கிற முதல் புக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீர் சர்வாகரோட ஒரு புக்கை படிக்கிறார் அவர் வீர் சர்வாகர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்து குடு இந்துத்துவத்தை அப்படியே முழுமையாக முழுமையாக கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய பொலிட்டிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த புக்கை வந்துட்டு அவர் படிக்கிறாரு இந்த புக்கை ஃபுல்லாக படிச்சு முடிச்சுன்னா அவருக்கு ஹெட்கேவரோட மைண்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒரு ஹிந்துட்டுவா மாதிரி ஒரு ஃபுல்லாக நிறைய
அண்ட் இந்தியாவோட பேக் போனே வந்து ஹிந்துசம் தான் அப்படின்ற மாதிரி நான் பரப்ப போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு சில விஷயங்களை ஒரு மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டு அது வந்து அப்படியே வீர் சா சேர்வாகிட்ட இவர் சொல்கிறார் உடனே வீர் சர்வாகர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற அந்த விஷயத்த அண்ட் ஃபைனலாக திருப்பியும் ஜெயிலில் வீ வீர் சர்வாகரை பார்த்துட்டு அப்படி ரிட்டன் கரெக்டாக மும்பை வராரு மும்பை வந்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நாக்பூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் ஆர்எஸ்எஸ்னு ஒரு ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்குறாரு ஷஃப்ரான் கூடி ஏற்றுறாங்க அதாவது ஆர்எஸ்எஸ்ஸோட கூடி இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த ஃபிளா ஃபிளாக் தான் அதாவது அந்த ஷஃப்ரான் ஃபிளாக் இல்லை அப்படிலாம் வந்து இந்தியா ஒரு நேஷனல் ஃபிளாக் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு காலங்கள் கூட அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் ஸோ நம்ம ஃபைன் அது வந்து இந்த வீடியோட போக போக அப்படியே பார்ப்போம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் இவர் வந்து ஆரம்பிக்கிற ஹெட்வேக்கர் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு அவங்க கேம்பெயினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ நார்த் இந்தியாவில் இருக்க மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் குஜராத்தில் ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஆர்எஸ்எஸ் வந்து கொண்டு போகிறாங்க ஒரு ஊரில் போய்ட்டு ஹிந்து அதாவது ஹிந்து எங் அவங்களோட ஒரே நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துவுக்கு எங்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் தான் சொல்ல போய் ஒரு ஒரு கேம்பெயினிங் பண்ணி கேம்பெயின் பண்ணி கொஞ்சமாக இண்டூஸில் இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் சேர்க்கறாங்க அண்ட் குறித்த காலத்தில் அதாவது எப்படி சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன ஒரு சில காலங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ்ன்றது நார்த் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கமாக மாறுது நிறைய பேர் ஆர்எஸ்எஸ்ல சேர ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்களோட கேம்பெயினிங் வந்து அந்த ஒர்க் அவுட் ஆகிறனால ஆர்எஸ்எஸ் வந்து பெரிய இயக்கம் ஆகுது பட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பாலகங்காத திலக்க பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு காந்தியோட ஐடியா ஐடியாலஜி தான் பிடிக்கல தவிர ஸோ அவர் வந்துட்டு ஒரு ஆயுதம் ஏண்டி போறாருலாம் சொல்லி முடிவு பண்ணார் லைக் நேதாஜி மாதிரி கூட வச்சுக்கலாமே அண்ட் காந்தி வந்துட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக போறாருனாரு ஸோ அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அண்ட் ஃபைனலாக கா பாலகங்கா திலக்கோட க்ளோஸான ஒரு ஃபாலோவராக இருக்க ஒரு இரு வந்துட்டு ஆர்எஸ்எஸ்னு ஒரு ஆரம்பிச்சு இப்போ இவ்வளோ நோக்கம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வந்து காந்திஜி எதிர்க்கிறது ஒரு நோக்கமாக இல்லை ஃபைனலாக வந்துட்டு ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நைன் நைன்டி நைன்டி தேர்ட்டி டூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்து முஸ்லீம் சண்டேன்றது இந்தியா ஃபுல்லாக பெரிய லெவலில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு எக்ஸ்பெஷன் நார்த் இந்தியாவில் பிகாஸ் இப்போ வந்து பாகிஸ்தான் வந்து பாகிஸ்தானாக செப்பரேட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பாகிஸ்தான் உள்ள இருக்கும்போது பார்த்துக்கோங்க இந்து முஸ்லீம்ஸ் வந்து அவ்வளோ சண்டை போட்டிருந்தாங்க நார்த் இந்தியாவில் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஹெட்வேக்கர் வந்துட்டு ஹிந்துஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி களம் இறங்கி பல பிரச்சனைகள் வந்துட்டு அந்த மாதிரி டைமில் அதாவது நைன்டீன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ சந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஹிந்து முஸ்லீம் சண்டை வந்து நிறைய போயிட்டு இருந்துச்சு ஆர்எஸ்எஸ் சார்பிலையும் அண்டு அந்த பக்கம் வந்துட்டு முஸ்லீம் தரப்புலையும் நிறைய வாக்குவாதங்கள்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் சார்பாக வந்துட்டு ஒரு கமிட்டி கூட்டுறாங்க அந்த கமிட்டியில் என்ன சொல்லுறாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு என்ன நேஷனல் ஃபிளாக் வைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கமிட்டி கூட்டுறாங்க ஸோ நைன்டீன் அந்த மாதிரி டைமில் ஆர்எஸ்எஸும் அந்த கமிட்டியில் கலந்துக்கிறாங்க அண்டு ஆர்எஸ்எஸ் டிமாண்ட் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு சஃப்ரான் அதாவது இப்போ பிரசன்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்எஸ்எஸ் ஃபிளாக் என்னன்ட்டு அதாவது ஆக இருக்கும் இல்லையா ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு மாதிரி சஃப்ரான் கலரில் ஸோ அந்த ஃபிளாக் வந்துட்டு நேஷனல் ஃபிளாகாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்எஸ்எஸ் சைடில் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க பட் ஃபைனலாக காங்கிரஸ் சைடில் இருந்து இருக்கிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரிபிள் கலர் சொல்லுவாங்களே ஆரஞ்சு ஒயிட் கிரீன் ஸோ இது வந்து காங்கிரஸ் சைட்லேருந்து சொல்கிற விஷயம் அந்த ஃபைனலாக அதில் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் சொல்கிறதே வந்துட்டு ஓகே என்ற மாதிரி வாய் கடைசியில் அது வந்து வர ஆரம்பிச்சு பட் அந்த விஷயம் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்க்கு பிடிக்கல பிகாஸ் ஆர்எஸ்எஸ் டிமாண்ட் பண்ணது நடக்கலன்ற ஒரு காரணத்தினால ஓகேங்களா ஸோ அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுது ஆர்எஸ்எஸ் வந்து நினச்சி வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அவங்க ஃபிளாக் வந்து நேஷனல் ஃபிளாக் கொண்டு வந்து நினச்சாங்க அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அண்ட் ஃபைனலாக நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சில கோல்ட் வாக்கர் வந்து ஆர்எஸ்எஸோட தலைவர் ஆகிறாரு ஹெட்வேக்கர் வந்துட்டு இறந்துறாரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் கோல்ட் வாக்கர் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் ஆகிறாரு ஸோ அவங்க கோல்ட் வாக்கர் ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுவாரா அப்படின்னு நம்ம யோசனை அதுதான் கிடையாது கோல்ட் வாக்கரும் சேம் ஹெட்வேக்கர் என்ன பண்ணாரோ அதே விஷயத்தை தான் கோல்ட் வாக்கரும் ஃபாலோ பண்ணார் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து அதுக்கப்புறம் சுகந்த போராட்டங்கள் போயிட்டு இருக்கு பட் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து சுகந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கவே இல்லை தான் ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா ஆர்எஸ்எஸ்ன்ற ஒரு இயக்கம் ஸோ இந்த இயக்கத்தை வந்து சுதந்திர போட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டா பேன் பண்ணுறாங்க பேன் பண்ணிட்டாங்க அந்த இயக்கத்தை ரன்னே பண்ண முடியாத ஒரு காரணத்தினால பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து பெரிய லெவலில் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து எந்த ஒரு குரலுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்றது தான் வரலாற்றில் இருக்க ஒரு உண்மைகள் கூட
ஆர்எஸ்எஸ் வந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம்ம டென்ஷனில் வந்துட்டு நேருவோட தலைமையில் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பேன் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஃபைனல் ஆர்எஸ்எஸும் போயிட்டு திரும்பி நேருவிட்ட பேசுகிறாங்க அதாவது ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்எஸ் தலைவர் கோல்வா கொள்ள நேருவிட்ட போய் பேசுகிறாரு இதே வந்து எங்களை பேன் விடி வச்சுருங்க அதாவது நாங்கள் வந்துட்டு கோச்சை கொள்ளன்ற கோட் ஆட்டர்லேயே இருக்குது நீங்கள் அதையும் மீறி நீங்கள் ஏன் எங்களை பேன் பண்ணுறீங்க நாங்கள் என்ன பண்ணோன்ற ஸோ அப்போ நேரு சொல்கிறார் நீ வந்து எங்கிட்ட பேசுறதை விட ஹோம் மினிஸ்டர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்கிட்ட போய் பேசு அவர் ஏதாவது சொன்னாரோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிப்போன்ற மாதிரி நேரு சொல்லி அமைச்சிறாரு ஒன்னே கோல் வாக்கர் போய் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்கிட்ட பேசுறாரு பேசி நம்ம என்ன விஷயம் எதுக்கு பேன் பண்ணிக்கேன்னு கேட்குறாரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கோட் ஆடுறோம் ஒத்து <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> கன்ஃபார்ம் விக்டரி ஏன்னா எதிர்த்து போராடுறதுக்கு ஆளே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ வந்து கன்ஃபார்ம் விக்டரின் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு கோல் வாக்கர் முடிவு பண்ணுறாரு நம்ம இப்படியே இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ஆர்எஸ்எஸோட ஃபியூச்சரே இல்லை இருக்காது நம்ம அரசியல் கட்சி ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணுறாரு பட் இங்கே தான் வந்துட்டு சின்ன ஒரு விஷயம் ஃபிளாஷ்பேக் போகணும் சதர வளர்பாய் பட்டியல் வந்துட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் போட்டார் இல்லையா ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு புது அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கவே கூடாது அப்படின்ற ஒரு டாபிக் தான் முதல் லைன்லேயே இருந்தது ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு செப்பரேட் டிமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கும் சைன் போட்டு தான் கோல் வாக்கரே வந்திருக்காரு ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு கோல் வாக்கர் யோசிச்ச விஷயமே இதுதான் நமக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருக்குது என்ன தான் பார்த்தா நமக்கு மேலே ஒருத்தர் இருக்க தான் செய்கிறோம் நம்ம வந்து அவனை வந்து நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது பிகாஸ் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இல்லையா ஸோ பார்லிமெண்ட்ல இருக்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் பாடி ஸோ அவங்க சொல்ற வந்து கேட்டுதான் ஆகணும்ன்ற ஒரு பட்சத்துல கட்டாயத்துல வந்துட்டு எல்லாருமே இருக்கும்ன்ற மாதிரி தானே ஸோ வந்து அப்பதான் கோல் வாக்கு யோசிக்கிறாரு நம்ம வந்துட்டு பார்லிமெண்ட் கேப்சர் பண்ணணும் நம்ம கிட்ட வந்து இந்தியன் அரப்பு இந்தியன் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் வந்து வரணும் விச் மீன்ஸ் அதாவது இந்தியாவோட கவர்மெண்ட் நம்ம கையில வரணும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி கோல்வாக்கர் யோசிக்கிறார் அவர் கோல்வாக்கர் யோசிக்கும் போது தான் அவர் ஆன் அவர் ஆரம்பிக்கிற முதல் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஆர்எஸ்எஸ் சைட்லேருந்து ஆரம்பித்த முதல் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பாரதிய ஜனசங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஆரம்பிக்கிறாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பிரசாத் முகர்ஜி இவர் தான் வந்து பாரதிய ஜனசங்கு தலைவராக வைக்கிறாங்க பிகாஸ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அக்ரிமெண்ட் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் எதுவும் இயங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ ஆர்எஸ்எஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் சைடில் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ வந்து பிரசாத் முகர்ஜி இவர் வந்துட்டு பாரதிய ஜனசங்கு தலைவராக வச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பாரதிய ஜனசங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பாரதிய ஜனசங்க வந்து எப்படி எலெக்ஷனில் போட்டி போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னிக்கிறாங்க <laughs> எனக்கு <laughs> பெரும்பான்மை <laughs> 
எந்த பார்ட்டிக்கு ஓட்டு போறாங்களோ ஸோ அந்த பார்ட்டி தான் வந்துட்டு ரூலிங் பார்ட்டியாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வருவாங்க ஸோ அந்த ஃப்ளோர் டெஸ்ட் வருது ஃப்ளோர் டெஸ்ட் வந்துட்டு ஜனதா பார்ட்டி அதாவது பாரதிய ஜனசங் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வி அடைகிறாங்க அதாவது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் எம்பிஸ் வந்து பாரதிய ஜனசங்க் அதாவது ஜனதா ஜனதா பார்ட்டி வந்து சப்போர்ட் பண்ணல பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும் பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு கூட்டணின்னு சொன்னாலே வந்துட்டு அது நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் வரும் ஸோ அந்த கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் வந்துட்டு அந்த ஜனதா பார்ட்டியோட சப்போர்ட் வந்து குறைஞ்சிடவே நைன்டீன் எயிட்டில வந்து ஜனதா பார்ட்டி பார்லிமெண்ட் வந்து இறங்குறாங்க அந்த ஃபைனல் அதுக்கப்புறம் பிஜேபி அதாவது பாரதிய ஜனதா ஜனதா பார்ட்டி கலைச்சிட்டு பாரதிய ஜனதா பார்ட்டின்னு சொல்லி உருவாக்குறாங்க மீன்ஸ் அதை கலைக்கல ஜனதா பார்ட்டியும் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியும் மெர்ஜ் பண்றாங்க மெர்ஜ் பண்ணி பிஜேபி உருவாக்குறாங்க ஆர்எஸ்எஸ் இருக்க ஒரு தலைவர்கள் வந்து பிஜேபி வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பெரும்பாலும் <laughs> நார்த் இந்தியா ஃபுல்லா பிஜேபி கேப்சர் பண்றாங்க சோ அதுக்கு அப்புறம் அட்டல் வாஜ்பாய் பிகாரி தலைமையில பிஜேபி வந்ததா இருக்கட்டும் சிதல வந்து பிஜேபி போடுச்சு நம்ம இப்ப அத பத்தி பேச வேண்டாம் சோ இப்ப ஆர்எஸ்எஸ் அதே மாதிரி தான் போகம் மோகன் பகவத் அப்படிங்கற அவர் வந்து இப்ப லீடரா இருக்கார் சோ அவர் தலைமையில இப்ப ஆர்எஸ்எஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு சோ பேசிக்கா பாத்தீங்க ஆர்எஸ்எஸ் ஓட ஹிஸ்டரி இது நார்மலா பிஜேபி யோட பேரண்டரா வந்து ஆர்எஸ்எஸ் சிம்பிளா சொன்னது தான் சோ அதுக்கு அப்புறம் மீட்டு ஆர்எஸ்எஸ் நான் அப்படியே டிராவல் ஆயி பங்க இருக்காங்க அண்ட் பிஜேபி டிராவல் ஆயி இப்ப பங்க இருக்காங்கன்றது தான் சிம்பிளான ஒரு விஷயமே இதெல்லாம் गाइस நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் நினைச்சேன் அண்ட் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு நியூ வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம போற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று ஒன்றே வந்துடும் ஃபர்தரா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டாபிக்ஸ் தேவைப்பட்டா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்க நான் வச்சோ வீடியோ எடுத்து போடுறேன் அண்ட் நீ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதாவது நம்ம இப்போ ஆர்சஸோட ஹிஸ்டரி பத்தி பேசணும் பிஜேபியோட பிகினிங்கை பத்தி பேசணும் இல்லையா அது ஜனதா பார்ட்டி நல்ல ஜனதா பார்ட்டி வந்து ஜனதா பார்ட்டி எப்போ க்ளோஸ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தான் க்ளோஸ் பண்ணாங்க அது பிஜேபியோட மெர்ஜ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அது ஜனதா பார்ட்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி க்ளோஸ் பண்ணாங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ கைஸ் நான் டெய்லி ஒரு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்க